হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইস কুয়েলি অ্যান্ড ওয়েলকাম টু লার্নিং অর্ডার আজকের সেশনে আমরা প্রেপোজিশন থেকে টোয়েন্টি কোয়েশ্চেন্স প্র্যাকটিস করব তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ভিডিও আউট অফ টোয়েন্টি তোমাদের কত স্কোর হলো অবশ্যই কামেন্ট সেকশনে জানিও অ্যান্ড বিফোর উই বিগিন আই হ্যাভ ওয়ান মোর রিকোয়েস্ট প্লিজ ক্লিক অন দ্য লাইক বাটন ইফ ইউ রিয়েলি লাইক দিস ভিডিও অ্যান্ড ইফ ইউ আর নিউ প্লিজ সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেলে ইট রিয়েলি মোটিভেটস মি টু কিপ অন ক্রিয়েটিং কন্টেন্ট ফর ইউ সো উইদাউট ওয়েস্টিং মাচ টাইম লিস গেট স্টার্টেড উইথ দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান উই স্যাট ড্যাস দ্য টেবিল টু টেক আর ডিনার তো এখানে কি হবে উই স্যাট আপন অন টু কোনোটাই হবে না এখানে কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি অপশান এ উই স্যাট অ্যাট দ্য টেবিল টু টেক আর ডিনার দেখবে টেবিলের ওপরে কিন্তু আমরা বসি না তো আমরা কি টেবিলের ওপরে বসি না আমরা সামনে টেবিল নিয়ে সেই টেবিলে বসি সেই টেবিলে জিনিসপত্র রাখি বাট আমরা কিন্তু টেবিলের ওপর বসি না তো সেই ক্ষেত্রে ওই জন্য আমরা এখানে প্রেপোজিশান অ্যাট ইউজ করেছি উই স্যাট অ্যাট দ্য টেবিল টু টেক আর ডিনার টু দ্য স্টেপলার ইজ ড্যাস দ্য ড্রয়ার কি হবে বলো দ্য স্টেপলার ইজ দ্য স্টেপলার ইজ ইন দ্য ড্রয়ার ইন মানে কি ইন মানে কোনো কিছুর মধ্যে বা ভেতরে তো ড্রয়ারের ভেতরে স্ট্যাপলারটা আছে তো দ্য স্ট্যাপলার ইজ ইন দ্য ড্রয়ার কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি হার এক্সপেন্ডিচার ইজ ড্যাস হার ইনকাম দেখো এক্সপেন্ডিচার মানে কি খরচ খরচা তো হার এক্সপেন্ডিচার ইজ অ্যাবাভ হার ইনকাম দেখো কোনো কিছুর যখন লেভেলের ওপরে বোঝাবে সেক্ষেত্রে আমরা সেই রকম ওপরে বোঝানোর জন্য অ্যাবাব কথাটা ইউজ করি কী রকম দেখো ঠিক সেইভাবেই আমরা কিন্তু লেভেলের নিচে বোঝানোর জন্য বিলো এই প্রেপোজিশানটা ইউজ করি দেখবে আমরা সবাই পরিচিত বি পি এল এই কথাটার সাথে অর্থাৎ বিলো পোভার্টি লাইন তো পোভার্টি লাইনের বিলো বা নিচে পোভার্টি লাইনের নিচে দ্বারা তাদের বলা হয় বি তো ঠিক সেই রকম লেভেলের ওপরে বোঝানোর জন্য আমরা অ্যাবাব এবং একটা লেভেল বা একটা সীমার নিচে বোঝানোর জন্য সেক্ষেত্রে আমরা বিলো ব্যবহার করি যেরকম ওভার মানেও ওপরে অন মানেও ওপরে ওভার আর অনের ডেফিনেশনটা আলাদা অন মানে ওপরে কিন্তু কোনো জিনিস যখন টাচে থাকে তখন সেক্ষেত্রে আমরা অন ইউজ করি যেরকম মাই বুক ইজ অন দ্য টেবিল টেবিলটার সাথে বুকের কিন্তু একটা টাচ আছে এবার আমরা কি বলি দ্য ফ্যান ইজ রানিং ওভার আওয়ার হেড কারণ ফ্যানের সাথে আমাদের মাথা বা আমাদের হেডের একটা ডিস্টেন্স আছে তো ওপরে কিন্তু একটা ডিস্টেন্স আছে টাচে নেই সেক্ষেত্রে আমরা ওপরে বোঝানোর জন্য ওভার ইউজ করি তাহলে আমরা কোথায় ওভার ইউজ করব কোথায় আমরা অন ইউজ করব সেটা জেনেছি আর অ্যাবাব মানেও ওপরে কিন্তু অ্যাবাব কোথায় আমরা ইউজ করছি যখন কোনো একটা লেভেল বা সীমার ওপরে বোঝানো হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাবাব ব্যবহার করছি যেরকম এখানে হার এক্সপেন্ডিচার ইজ অ্যাবাব হার ইনকাম তার ইনকামের যে সীমা সেই সীমার ওপরে সে খরচা করছে তাই এখানে আমরা অ্যাবাব প্রেপোজিশান ইউজ করলাম ফো ক্যান ইউ ডিস্টিংগুইস ড্যাস দিজ টু ওয়ার্ডস দেখো দুটো ওয়ার্ডের মধ্যে ডিস্টিংগুইস বা তফাত করার কথা বোঝানো হচ্ছে বা বলা হচ্ছে তো এখানে আমরা কোন প্রেপোজিশানটা ইউজ করব এখানে আমরা ভেরি সিম্পল বিটুইন প্রেপোজিশানটা ইউজ করব ক্যান ইউ ডিস্টিংগুইস বিটুইন দিজ টু ওয়ার্ডস তো অপশান সি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার ফাইভ দ্য ক্রুয়েল বয় থ্রি ইউ আ স্টোন ড্যাস দ্য ডগ তো ডগটাকে লক্ষ্য করে এম করে নির্দয় ছেলেটি একটি পাথর ছুঁড়েছে ডগটাকে লক্ষ্য করে যে পাথরটা ছোড়া হয়েছে তো যখন কোনো কিছুর দিকে লক্ষ্য করে এম করে কিছু ছোড়া হবে বা কিছু করা হবে সেক্ষেত্রে আমরা কোন প্রেপোজিশান ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাট প্রেপোজিশান ইউজ করি দ্য ক্রুয়েল ব্রয় থ্রি ইউ আ স্টোন অ্যাট দ্য ডগ সিক্স উই উইল সোন সেট অফ ড্যাস কলকাতা আচ্ছা সেট অফ হলো একটা ফ্রেজাল ভাব তো সেট অফ মানে কি স্টার্ট এ জার্নি সেট অফ মানে হলো স্টার্ট এ জার্নি অর্থাৎ কোনো কিছু জার্নি শুরু করা সেট অফ মানে তাহলে এবার সেট অফের পর আমরা এখানে কোন প্রেপোজিশান ইউজ করব কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে তাহলে এখানে উই উইল সুন সেট অফ ফর কলকাতা তাহলে এখানে অপশান ডি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার উই উইল সুন সেট অফ ফর কলকাতা সেভেন ম্যাঙ্গোজ আর বিং শোল্ড 
ডেস রুপিস ফাইভ হান্ড্রেড আ ডজন কি হবে ম্যাঙ্গোস আর বিং সোল্ড অ্যাট রুপিস ফাইভ হান্ড্রেড আ ডজন তো অপশান ডি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার অ্যাট রুপিস ফাইভ হান্ড্রেড এ ডজন অর্থাৎ পাঁচশো টাকার ডজনে এইট অল দিস ডিসকাশন ইজ ড্যাস দ্য পয়েন্ট দেখো অম সমস্ত যে ডিসকাশনগুলো হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে যে যে মেন পয়েন্ট সেই মেন পয়েন্টের থেকে ছাড়িয়ে মানে মেইন পয়েন্টের সাইডে বাই দ্য সাইড এখানে আমাদের সেন্সটা কি আছে বাই দ্য সাইড অর্থাৎ এখানে আমরা তাহলে কোন প্রেপোজিশানটা ইউজ করব এখানে আমরা ইউজ করব বিসাইড বিই এস আই ডি ই বিসাইড তো অনেকের একটা কনফিউশন থাকতে পারে যে কোথায় আমরা বিসাইডস ইউজ করব আর কোথায় আমরা বিসাইড ইউজ করব দেখো এখানে কি আছে অল দিস ডিসকাশন ইজ বিসাইড দ্য পয়েন্ট যে পয়েন্ট তার সাথে নয় তাকে ছাড়িয়ে তার পাশাপাশি মানে পয়েন্টের থেকে বেরিয়ে গিয়ে তো সেক্ষেত্রে আমরা ডিস বিসাইড দ্য পয়েন্ট বলছি কিন্তু যদি বোঝাতো যে ইন অ্যাডিশন টু এক্সট্রা কোনো কিছু যদি বোঝানো হতো সেক্ষেত্রে আমরা বিসাই ইটস এই বিএস আই ডিএস এই প্রেপোজিশানটা সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতাম যেরকম হি ইজ আ সিঙ্গার বিসাইডস আ গুড টিচার মানে কি সে ভালো টিচারের সাথে সাথে একজন সিঙ্গারও তাহলে এখানে কি ইন অ্যাডিশন টু বা সে সাথে সাথে এরকম সেন্স থাকলে আমরা বিসাইডস ইউজ করি কিন্তু এখানে কি আছে এখানে পয়েন্টের সাথে সাথে বা পয়েন্টের সাথে এক্সট্রা আর কিছু আমরা বলতে বোঝা বা বোঝাতে চাইছি না এখানে কি বলছি অল দিস ডিসকাশন ইজ বিসাইড দ্য পয়েন্ট অর্থাৎ বাই দ্য সাইড অফ দিস পয়েন্ট ওকে নাইন রাহা পুরস হার ফোন জ্যাস দ্য টেবিল কি হবে বলো আমরা যখন টেবিলের ওপর ফোনটা রাখছি তো ফোনটার সাথে টেবিলের টাচ থাকছে তাই তো তো টেবিলের ওপর ফোনটা রাখছি ইন টাচ রাখছি তাহলে এখানে আমরা অন প্রেপোজিশন ইউজ করব অপশান এ উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার টেন দে ক্লাইম্ড ট্যাস দ্য মাউন্টেন ক্লাইম্ব কি হবে চড়া ক্লাইম্ব আপ দ্য মাউন্টেন দে ক্লাইম্ব আপ দ্য মাউন্টেন ইলেভেন দ্য ওয়াটার লিকড ইন ড্যাস আ হোল ইন দ্য রুফ ছাদের একটা গর্ত দিয়ে ওয়াটার লিক করছে জল লিক করছে তো গর্তটার মধ্যে দিয়ে জল লিক করছে তাহলে এখানে আমরা কোন প্রেপোজিশানটা ইউজ করব অপশান সি থ্রু আ হোল ইন দ্য রুফ দ্য ওয়াটার লিকড ইন থ্রু আ হোল ইন দ্য রুফ তো অপশান সি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার টুয়েলভ ইউ হ্যাভ ট্রাভেলড মি ড্যাস দ্য ইভিনিং ইউ হ্যাভ ট্রাভেলড মি ফ্রম দ্য ইভিনিং আমাকে তুমি সন্ধ্যে থেকে ট্রাভেল দিচ্ছ বা সন্ধ্যে থেকে আমাকে জ্বালাতন করছ তো ইউ হ্যাভ ট্রাভেল মি ফ্রম দ্য ইভিনিং দেখো এখানে আমরা ফ্রম বললাম কেন আমরা এখান তো অনেকের মনে হতে পারে আমরা ইভিনিংয়ের আগে ইন দ্য ইভিনিংও বলতে পারতাম কিন্তু কি বলা আছে এখানে ইউ হ্যাভ ট্রাভেলড মি অর্থাৎ তুমি আমাকে একটা কোনো সময় থেকে জ্বালাচ্ছ এখনও তুমি আমাকে জ্বালাচ্ছ এরকম একটা সেন্স অর্থাৎ এখানে আমরা যেহেতু সেন্টেন্সটা আমাদের পারফেক্ট অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে তো এখানে আমাদের একটা স্টার্টিং পয়েন্টের কথাকে বোঝানো হচ্ছে সন্ধ্যে থেকে তুমি আমাকে জ্বালাচ্ছ তাহলে এখানে আমরা ইন না বলে এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে কোনটা ফ্রম ফ্রম দ্য ইভিনিং I have never believed ড্যাস his tall talk. I have never believed in his tall talk. দেখো believe in believe এর পর আমরা in preposition ইউজ করি যদি থাকে ট্রাস্ট টি আর ইউ এস টি ট্রাস্টের পরে আমরা ইন প্রেপোজিশান ইউজ করি বিলিভ ট্রাস্ট এগুলোর মানে কি বিশ্বাস করা আই হ্যাভ নেভার বিলিভ ইন হিজ টল টক তার লম্বা চওড়া কথাতে আমি কখনো বিশ্বাস করিনি তো আই হ্যাভ নেভার বিলিভড ইন হিজ টল টক ফর্টিন প্রফেসর সেন হ্যাজ রিটেন আ বুক ড্যাস দ্য প্রবলেমস অফ দ্য ইউথ ইউথ মানে কি যুবক তো যুবকদের সমস্যা নিয়ে প্রফেসর সেন একটা বই লিখেছে তো তাহলে যুবকদের সমস্যার ওপরে একটা বই লিখেছে তো এখানে কি হবে রিটেন এ বুক অন দ্য প্রবলেমস অফ দ্য ইউথ অপশান সি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার ফিফটিন দ্য মেইডেন ড্রেসড ড্যাস রেড শাড়ি কি হবে বলো দ্য মেইডেন ড্রেসড অর্থাৎ মেইডেন মানে কি মেইডেন মানে হলো আনম্যারেড ওমেন 
তো সেই আনম্যারেড ওমেন কি করেছে ড্রেস পরে ড্রেস পরেছে অর্থাৎ পোশাকে পরিহিত হয়েছে রেড শাড়িতে রেড শাড়িতে পরিহিত হয়েছে তো এখানে ড্রেসটের পরে আমরা ইন প্রেপোজিশন ইউজ করব দেখো এখানে ক্ল্যাড মানে কি ক্ল্যাড মানে হলো পোশাকে পরিহিত হওয়া তারপর ড্রেসড মানে হলো পোশাকে পরিহিত হওয়া তারপর যদি থাকে ড্রেপ ডি আর এ পিই ড্রেপ এগুলো প্রত্যেকটার মানেই হলো পোশাকে পরিহিত হওয়া বা আচ্ছাদিত হওয়া তাহলে এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলোর পরে কিন্তু আমরা ইন প্রেপোজিশন ইউজ করি কোনো কিছু পোশাকে আচ্ছাদিত হওয়া বা কোনো পোশাক পরা এরকম যখন সেন্স থাকবে এই ওয়ার্ডগুলোর থেকে তো তারপর আমরা অলওয়েজ ইন প্রেপোজিশন ইউজ করব দ্য মেড এন ড্রেসড ইন রেড শাড়ি সিক্সটিন ইউ অট টু হ্যাভ বিন পেশেন্ট ড্যাস দ্য চাইল্ড ইউ হট টু পেশেন্ট উইথ দ্য চাইল্ড অপশান এ উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার পেশেন্ট উইথ দ্য চাইল্ড তোমাকে ধৈর্য রাখতে হবে ছেলে মেয়ের সাথে বাচ্চাদের সাথে তো ইউ অট টু হ্যাভ পেশেন্ট উইথ দ্য চাইল্ড অপশান এ উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার সেভেন্টিন আই অ্যাম ফেড আপ ড্যাস হি ইজ এভিল ওয়ে ফেড আপ হওয়া মানে কি ক্লান্ত হয়ে যাওয়া বা টায়ার্ড হয়ে যাওয়া তো এখানে কি হবে আই অ্যাম ফেড আপ উইথ হিজ এভিল ওয়ে তো অপশান সি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার আই অ্যাম ফেড আপ উইথ হিজ এভিল ওয়ে এইটিন মাই কাজিন ইনসিস্টেড মি ড্যাস গোয়িং টু দ্য পার্টি কি হবে মাই কাজিন ইনসিস্টেড মি ইনসিস্টের পর আমরা কোন প্রেপোজিশন ইউজ করি ইনসিস্টের পর অলওয়েজ আমরা অন প্রেপোজিশন ইউজ করি ইনসিস্টেড মি অন গোয়িং টু দ্য পার্টি অপশান বি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার এখানে তোমরা আরও একটা ওয়ার্ড মনে রাখতে পারো ইনসিস্ট মানে জোর করা মানে আমার কাজিন আমাকে জোর করেছিল পার্টিতে যেতে আবার পারসিস্ট মানেও কিন্তু জোর করা তো ইনসিস্টের পর কিন্তু আমরা অন প্রেপোজিশন ইউজ করি আর পারসিস্টের পর আমরা কোন প্রেপোজিশন ইউজ করি ইন প্রেপোজিশন ইউজ করি এটা আমরা মনে রাখব পারসিস্ট ইন অ্যান্ড ইনসিস্ট অন এটা আমরা মনে রাখব এই দুটো ওয়ার্ডের মানে কিন্তু সেম বাট এদের পর আমরা যে প্রেপোজিশনগুলো ইউজ করব সেই প্রেপোজিশনগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট নাইনটিন মাই ফেভারিট মুভি উইল বি ড্যাস টিভি নাও আমার ফেভারিট মুভিটা এখন টিভিতে চলছে তো মাই ফেভারিট মুভি উইল বি অন টিভি নাও অপশান সি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার টোয়েন্টি দ্য টেরোরিস্ট ওয়ের আর্মড ড্যাস মেশিন গানস দেখো টেরোরিস্ট ওয়ের আর্মড কি হবে টেরোরিস্ট ওয়ের আর্মড উইথ মেশিন গানস তো অপশান বি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার ওভার হিয়ার তো আউট অফ টোয়েন্টি তোমাদের কতগুলো ঠিক হলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাবে অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন দিস ইজ ইয়োর হোমওয়ার্ক দ্য রিভার ইজ অ্যালাইভ ড্যাশ বোর্ডস তো এখানে অ্যাট উইথ বাই টু কোন প্রেপোজিশনটা কারেক্ট হবে সেটা তোমরা কমেন্ট করে জানিও আই উইল ডেফিনেটলি রিপ্লাই ইউ সো এভরি ওয়ান দ্যাটস ইট ফর টুডে আই হোপ ইউ হ্যাভ এনজয় টুডেস লেসেন আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করতে ভুলবে না শেয়ার এবং ইয়োর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড যদি চ্যানেলে নতুন হও তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে অ্যালং উইথ দ্য বেল আইকন টু গেট নোটিফাইড অফ অল মাই ভিডিওজ টিল দেন স্টে কানেক্টেড উইথ লার্নিং করা থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং